എല്ലാവർക്കും കുക്ക് ടെയിൽസിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അട്ടിപ്പൊളി എഗ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് തവ എഗ് ഫ്രൈ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ അരച്ചെടുക്കണം അതിന് ചെറിയുള്ളി വേണം വെളുത്തുള്ളി വേണം ഇഞ്ചി വേണം രണ്ട് പച്ചമുളക് വേണം കുറച്ച് മല്ലിയില വേണം പിന്നെ നമുക്ക് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട നമ്മൾ പകുതി ഇട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട പിന്നെ ഒരു സവോള മീഡിയം സൈസ് അരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് തവയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി വേണം അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇത് പേരുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തവയിലാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ദോശയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കല്ലില്ലേ അതാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലത്തെ കല്ലില്ലെങ്കിൽ സാധാ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആണെങ്കിൽ അതായാലും മതി കല്ല് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത്തിരി ബട്ടർ ചേർക്കുകയാണ് ഞാനൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ചേർക്കണുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ചേർക്കാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കുറച്ചധികം ബട്ടറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെയാണ് ആ ഫ്ലേവർ അപ്പോൾ ഈ വെണ്ണം ഞാനൊന്ന് മെൽട്ടായതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയുടെ ഹാഫ് നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് പതുക്കെ ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് നമുക്ക് മുരീച്ചെടുക്കണം രണ്ട് ഭാഗം നന്നായി മുരീച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ആ ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചെറിയുള്ളി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി മല്ലിയില ഇതെല്ലാം കൂടി കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു സൈഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മറിച്ചിടുകയാണ് ബട്ടറൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ പക്ഷെ ഇത്തിരി ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയതുകൊണ്ട് വെണ്ണ എണ്ണയൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി ചേർത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ട ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനത് മാറ്റുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏതാച്ചാൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ നേരത്തെ നമ്മൾ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി മല്ലിയില പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം കൂടി അരച്ചില്ലേ അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തവയിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് വരും അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് പാകമായി ഇത് സ്ട്രീറ്റിൽ അവർ രണ്ട് സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചിടിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ് അത് കാണാനായിട്ട് അത് ചിലരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ മുട്ടയൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യണം കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു മോഡലാണ് അവരത് ചെയ്യുക നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണയുടെ കുറവുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണേ നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടറാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ബട്ടർ തന്നെ ചേർക്കുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഇതൊരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് എടുക്കും കേട്ടോ ഇതൊന്ന് ശരിക്കും മൂക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ സവോള ആഡ് ചെയ്യാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഉള്ളി ചേർത്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു നാല് നാലര മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ തവയുടെ അഡ്ജസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് ഇളക്കാനായിട്ട് ഞാനതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി പതുക്കെയാണ് ഇളക്കണേ കുറച്ചുകൂടി ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അധികം ചേർക്കാത്തതാണ് കേട്ടോ 
എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ സ്പൂണ് കൊണ്ട് ഇളക്കാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം മറ്റതുകൊണ്ട് ഇളക്ക ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ സ്പൂണിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുകയാണ് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ പൊടി ചേർത്തതൊക്കെ നന്നായി മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണത് നേരത്തെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ചേർക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ മസാല എല്ലാം കുറവശ ഇതുപോലെ മുട്ടയുടെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒതുക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായി അടച്ച് വെക്കണം കുറച്ച് നേരം ഇപ്പോൾ രണ്ടര മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക യോക്കൊന്നും പൊട്ടാതെ നോക്കണം ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ മെയിൻ ഫ്ലേവർ എന്ന് പറയുന്നത് മല്ലിയിലയുടെയും ബട്ടറിൻ്റെ ആണ് അതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യുക പറ്റുമെങ്കിൽ തവയിൽ തന്നെ ചെയ്യുക ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെയായിട്ട് ചേർക്കുക ഒരുപാട് ഗ്രേവി ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ ഇത് ഇതേപോലെ ഇച്ചിരി കട്ടി ആയിട്ട് എടുക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ടര മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ തുറന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമ്മുടെ തവ എഗ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ചുമ്മാ പറയുന്നതല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അടിപൊളി ഡിഷാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ബട്ടർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ഡെലീഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം മറക്കരുത് ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ എഗ് പീസ് അങ്ങനെ എന്നെ എടുത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവർ ശരിക്കും അറിയുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ടാറ്റാ താങ്